good morning you all today we are starting with this sentence formation 2 unit number 1 communication skills session number 10 let's start with it use of do and does in simple present there are uh, quite a few sentences which are written in this box the first one is i go to school second one you love movies she makes cakes i do not run you do not sing she does not like candles candies he likes to watch tv they make paintings they do not watch tv he does not wash cars carefully look at our figure 1 you will notice that in some sentences verb is followed by s like uh, in the makes likes while in some sentences it is not kis kuch mein laga hua hai s jaise makes likes upar likes mein bhi tha aur they makes paintings usme bhi make paintings tha jisme nahi hai राइट तो इसमें लिखा हुआ ऊपर शी मेक्स केक उसमें लगा हुआ है दे मेक पेंटिंग्स उसमें नहीं लगा हुआ है इस राइट सो इट्स सेइंग लाइक वाइल सम ऑफ देम आर यूजिंग एस सम ऑफ देम सम ऑफ द वर्ब्स आर नॉट हैविंग अ एस एट द लास्ट सिमिलरली सम सेंटेंसेस यूज डू नॉट वाइल सम यूज डज नॉट चलिए देखते हैं कि कब डू नॉट का यूज हुआ था कब डज नॉट का यूज हुआ था इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस आई यू दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन आई मेक केक्स यू मेक केक्स ही मेक्स केक्स शी मेक्स केक्स इट मेक्स केक्स वी मेक केक्स वी के बाद फिर मेक आ गया दे मेक केक्स नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व देर इज एस आफ्टर द वर्ब वेन एवर देर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज मैंशनड जहाँ पर भी आई यू वी या दे है फर्स्ट एंड द सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रूरल नंबर्स भी है तब भी या फर्स्ट पर्सन प्रूलर प्रूरल नंबर्स भी है तब भी उसमें एस का प्रयोग नहीं है जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब के पीछे एस लगा दिया जा रहा है जैसे आप देख सकते हो यहाँ ही मेक्स केक्स शी मेक्स केक्स इट मेक्स केक्स इस तरह से तीनों में है बाकी सब में नहीं है नेगेटिव सेंटेंसेस में देखो आई और यू फर्स्ट और द सेकेंड पर्सन के साथ डू लगा रहा उसके बाद ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वन सेकेंड डज लग रहा है और फिर प्रूरल दोनों जो इस्तेमाल है नीचे वी और दे उसके साथ फिर से डू लग रहा है राइट right? यहाँ पर देखो सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए गए हैं I do not make cakes. You do not make cakes. First or second चला गया He does not make cakes. Third person आते ही does. Third person singular number. Mind that. She does not make cakes. It does not make cakes. फिर से जब बदल गया We do not makes make cakes. यहाँ पर make है it डज नॉट था आप ध्यान देखेंगे वहाँ पर इट तक डज नॉट था उसके बाद वी डू नॉट प्लूरल नंबर है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर उसमें भी डू का इस्तेमाल है थर्ड पर्सन प्लूरल है दे उसमें भी डू नॉट मेक केक्स नाउ द नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डू इंट्रोगेटिव 
जब भी क्वेश्चन क्वेश्चनिंग होता है तो उसको इंटरग्रेट इंटोग्रेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें हम जानते हैं कि डू डज ये सब सामने ले लिया जाएगा जैसे पिछला वाले में देखा था ना इज एम आर को हम लोगों ने सामने ले लिया था किसके जगह पर सब्जेक्ट के जगह पर उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद आया था उस तरह से इंटोग्रेटिव सेंटेंस फिर से यहाँ भी डू डज को आगे कर देंगे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के केस में डू लगेगा फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगेगा और फर्स्ट पर्सन ट्रूरल और सेकेंड पर्सन ट्रूरल थर्ड पर्सन ट्रूरल में भी डू लगेगा राइट सेकेंड पर्सन ट्रूरल तो यू ही होता है इस वजह से सेकेंड पर्सन ट्रूरल मैंने नहीं बोला थर्ड पर्सन ट्रूरल दे के साथ भी डू लगेगा चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के जगह पर वर्ब आ जाएगा और डू डज आ जाएगा उसके बाद फिर क्या लगेगा फर्स्ट पर्सन आ उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा फिर वर्ब आएगा फिर फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क डू आई मेक केक्स क्वेश्चन मार्क है ना डू यू मेक केक्स डज ही मेक केक्स डज शी मेक केक्स सब देखो ही और शी के साथ डज का इस्तेमाल हुआ और बाकी फिर से वी और दे के साथ डू का इस्तेमाल है सो so, इस तरह से डू डज या एस का इस्तेमाल वर्ब के साथ होगा राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन हैज हैव टू हैव गॉट राइट हे वी विल सी द पोजिशन ऑफ द ओनरशिप बाई यूजिंग हैज और हैव देर आर क्वाइट फ्यू सेंटेंसेज विच आर रिटर्न आई हैव अ ब्रदर दे हैव गॉट अ हाउस शी हैज अ स्मार्टफोन ही हैज अ बाईसाइकल यू हैव गॉट अ रिंग वी हैव अ टी वी सो हे इट शोज काइंड ऑफ अ पोजिशन और ओनरशिप इन द सेंटेंस now in affirmative sentences with i and you have or have got going to be used then the object or the thing what you have next one he she it has or has got going to be used with we and they have or have got going to be used let's see the formation of the sentences i have a brother i have got a bike you have two sisters now the change change of pattern as the third person singular number kicks in he has got a car have converted as has to show the possession or ownership he has a brother and a sister it has got big wheels now the next we and they we have a house they have got many friends so the use of have and has with in consideration of ownership or it shows kind of a possession in the entire sentences and how do we use them in the first and the second person singular numbers is have uh, first and third and as well as the second person uh, rural we have simply use have or have got and third person singular number has going to be used or has got now in the negative sentences just add not with the have or has i have not got a bike he has not got free time sometimes you may use do not have or does not have as i you we they do not have and she he she it does not have now How do we use them in sentences? 
I do not have a brother. They do not have friends. He does not have lot of free time. So, these are basically sentence formation with the use of has, have. Talking about family. Session number 11 of Unit 1 Communication Skills. Here we will see a relation and relationships. There are different relationships which are listed below and what are they called as uh, the male and the females of that relations. We will see that and we will use them into sentences. Let us start. In day to day life, you may need to talk about your family and relations in family. Family relationships, let us see them. What is that? In our family, we have our parents, our brothers, sisters and grandparents. In our extended family, we have aunts, uncles, cousins. Following table lists most of the common relations in a family, family relations. You can see there is a chart, full chart given and the male and the female characters and their names and what the relationship they share that is with us that is basically described. If we will talk about the father and the mother they are our parents. Son and the daughter, they are the child of father and mother. The husband and the wife are together called as spouse. Brother and the sister are the siblings. Twin and the twin, siblings born at the same time as you. Grandfather, grandmother, are the grandparents of ours. Grandson and granddaughters are the grandchild of the grandmother and the grandfather means of the grandparents. Uncle and aunt are the parents siblings. Nephew and niece are the sibling child, siblings child means the child of uncle and the aunt. Nephew and the niece, siblings child once again, cousin and the cousin are the aunts and uncles child. Now, the, describing the family relationship, you can use relations from above the table, not above the table, tables which is given in the below, to describe about your family. While telling something about relationships to someone else, Remember that they are third person, not the first or the second person. So, you describe them using the third person singular rule. Refer to the sentence formation session 2. Examples which are given as the first one. I have a younger brother. He sings, sings very well. My brother swims too. I am still saying about my brother as the first sentence. I have a younger brother then followed by he sings very well. My brother swims too. Next, my has husband likes to watch football matches. He is big Ronaldo fan. Means I am talking about my husband still that he is a big Ronaldo fan. His daughter lives in Mumbai. She is she chef there. Now, who is that she? The daughter, which has been described in the previous line. Now, the next one is, my twin has got a beautiful watch. My twin, exactly twin. Your uncle is a good swimmer. Your grandparents tell beautiful stories. 
His wife is a school principal. His cousin is my classmate. Your aunt teaches in our school. These were quite a few examples which are given about the relationships and how do we describe them in a sentence.